。大自然当中呢，有很多有毒的动物，比如眼镜蛇、水母、章鱼等等。但是这些毒物的毒性都是与生俱来的。哎，接下来这位可就厉害了啊！它的毒性呢，是靠自己后天培养出来的。可以这么说啊，母亲给了我人畜无害的肉体，但是我自己却修炼成了百毒不侵。这位狠角色呢，就是生活在热带森林里面的黑头邻居翁。从外表来看，这只小鸟就不太好惹，背部和腹部的羽毛呈现出了警示的橙色，身体其余部分呢都是黑色的，仿佛在提醒其他动物，请勿靠近我、哦。当他们受到威胁时呢，头部的羽毛就会呈冠状竖起，怒发冲冠，那模样就更不好惹了。一九九二年，美国生态学家杰克·邓巴赫走进了新几内亚的热带雨林中，研究天堂鸟。他们在雨林当中布置了捕捉网，希望可以捕捉到一些天堂鸟的样本，却意外落网了几只黑头邻居翁。杰克抓起来一只，准备放生时呢，哎，不小心就被鸟爪给抓上了手指。他本能的就把手指含进嘴里面，结果很快啊，他的嘴巴就开始发麻了。一股灼痛感袭来，并持续了数个小时。杰克怀疑黑头邻居翁有毒，于是他为了验证自己的猜测，捡起一根黑头邻居翁的羽毛，继续含在嘴里面。同样的麻木和疼痛感呢，再次从嘴里面蔓延。就是这次意外之举啊，让他们发现了迄今为止第一种有毒的鸟类。黑头邻居翁以各种浆果和昆虫为食，但它们被煮熟之后呢，会散发出难闻的味道，而且口感非常的苦。所以新几内亚当地人给黑头邻居翁起了一个外号，叫做“废物鸟”。虽然被人类称为废物，但若要在百兽遍布的森林当中占据一席之地，还真不能肆意摆烂。黑头邻居翁会通过使用一种拟花银科属的甲虫摄入毒素。神奇的是啊，他们吃完含有毒素的猎物之后，自己不会中毒，反而会将这些毒素沉积在身体的皮屑、皮肤和羽毛当中，为自己防身所用。这种毒素还会产生一种类似于硫化物的气味，对其他动物造成嗅觉上的震慑。昆虫和鸟类都会敬而远之，就连蛇咬住了黑头邻居翁，都会恶心的把它给呕出来。科学家通过研究发现。黑头邻居翁体内的毒素呢为蚕毒素，这是一种剧毒的神经性固醇类的生物碱。高剂量的蚕毒素可导致麻痹、心脏骤停，甚至是死亡了。这种毒素首次被发现于南美剑毒蛙的体内。科学家将黑头邻居翁体内的毒素注射到小白鼠的体内呢，小白鼠抽搐了几下就断气了。人类中毒之后呢，可能会出现剧烈的呕吐、心律失常，甚至是死亡。据测算啊，一只黑头邻居翁皮肤和羽毛内所含有的毒素呢，大约为二十微克。这些毒素足以毒死八百只小白鼠了。所以黑头邻居翁的自我防御模式呢，就是先毒自己，再毒敌人。看来垃圾鸟的狠劲在整个生物界都是相当炸裂的。但是黑头邻居翁摄入了这么多的毒素，怎么就没有把自己给毒死呢？这是一个至今未解的谜题啊。哎，但这个答案对医学发展意义重大。牛蛙毒素中的一种成分具有抗癌作用，河豚毒素已被作为新麻醉药的原料。也许哪一天，当人类发现了黑头邻居翁的解毒原理，又会带来一次重大的医学突破啊！